Ebbene sì, la parmigiana si può fare anche con le zucchine, si può fare anche senza pomodoro e soprattutto la facciamo senza friggere con un trucchetto davvero facile. Per prima cosa le zucchine, 5-6 zucchine di misura media via la testa, via la coda e con una mandolina le tagliamo sottili. Mandolina non c'è bisogno di averne una di queste qui grosse, vanno bene anche quelle più semplici. Lo spessore deve essere di 3 mm, non di più, non fatele troppo grosse, ma nemmeno troppo sottili, altrimenti si seccano. 3 mm è la misura perfetta. Mi raccomando, quando usate la mandolina, attenzione alle mani, cercate di usare l'apposito attrezzo che c'è, oppure eh, state molto attenti. Eh. Grattugiamo anche del parmigiano, va bene anche il grana, va bene anche il pecorino, però ci va il parmigiano, perché sennò che parmigiana è? Quindi, vabbè, fate un po' come volete, però se è parmigiano è meglio. Distendiamo tutte le zucchine su una o due teglie a seconda di quante ne avete fatto. Mettete sotto la carta a forno così non ci sarà bisogno di mettere dell'olio. Ho creato questa ricetta cercando di contenere al massimo le calorie proprio perché è una ricetta che comunque si cerca di farla d'estate perché ci sono le zucchine belle fresche e buone però insomma si cerca di stare anche un po' attenti alla linea. Ora guardate bene. Copriamo leggermente con un velo uniforme di parmigiano tutte le zucchine senza mettere sale, pepe e soprattutto niente olio. Dentro nel forno a 200 gradi con acceso anche il grill per qualche minuto finché non vengono dorate. Nel frattempo prepariamo la besciamella furba, quella del mio canale che avete guardato in tanti ma la ripetiamo. Mezzo litro di latte scremato a bollire, nel frattempo peso 40 g di amido di mais ovvero la maizena. Mi raccomando di rispettare le dose. Metto i 40 g di amido di mais, maizena, all'interno di un bicchiere e ci metto dentro un po' di acqua fredda alla volta. All'inizio farà un po' fatica a girare il cucchiaio ma dopo pochi secondi vedrete che diventerà questa bellissima papetta. Un po' di sale nel latte scremato e quando sta per raggiungere il bollore aggiungo la mia cremina fatta con, con la maizena. Senza olio, eh? senza burro, senza niente, solo il sale. Non mettete neanche la noce moscata che con le zucchine non c'entra nulla. Guardate come sta bollendo, quando bolle via dal fuoco e andiamo avanti a girarla ancora per circa 30-40 secondi. Guardate che besciamella bella, lucida, cremosa, delicata e con poche calorie, perché qui di burro non ce n'è, il latte era scremato, olio non ne abbiamo messo, giusto le calorie del, della maizina che non sono poi così tante. Aggiungiamo 250 g di ricotta. L'aggiunta della ricotta è facoltativa, se non volete non la mettete. Però insomma diciamo che la ricotta con le zucchine e con le verdure in generale ci sta molto bene, quindi io se fossi in voi la metterei. Eh, ricotta di mucca, eh? va bene anche quella di capra, uh, ricotta di, di, <ride> di canguro, <ride> quella che volete. Ecco qua, dopo pochi minuti le nostre zucchine saranno leggermente gratinate e saranno cotte al dente. Prendiamo del basilico, io cerco di fare molta attenzione perché il mio basilichino nuovo ho solo questo e me lo devo tenere... <ride> lo devo conservare quindi non esagero però mettetene pure abbondante perché ci sta bene ora abbiamo pronte le zucchine leggermente dorate abbiamo la besciamella con l'aggiunta della ricotta abbiamo il basilico fresco abbiamo del grana grattugiato possiamo iniziare a comporre la nostra teglia di zucchine Io ho scelto una teglia in Pirex perché tendo sempre ad usare le Pirex, ne ho scelta una grande, larga, trasparente perché così si vede bene la ricetta, ma voi usate pure la teglia che avete, la teglia che preferite. Dispongo un leggero strato di besciamella sul fondo e poi ci faccio uno strato di zucchine che sono già parzialmente cotte. Vedrete che questo tipo di cottura fa sì che le zucchine non rilascino acqua perché si sono già asciugate nel forno, quindi non avrete la, la classica eh, parmigiana allagata dentro la vostra teglia. Alterno strati di besciamella con zucchine, parmigiano, basilico fresco tagliato a pezzettini con le mani. In questa ricetta il maggior numero di calorie è dato dal parmigiano che abbiamo messo in quantità minima sulle zucchine prima di metterle in forno e un pochino lo aggiungiamo anche adesso nella, nella teglia. Mi raccomando di non esagerare perché il parmigiano è già piuttosto calorico. 
Molti mettono anche la mozzarella tra uno strato e l'altro. Ecco, è molto buona la mozzarella con le zucchine, ci sta molto bene, però ha anche diverse calorie. Fate voi, se volete la mettete, se non volete non la mettete. Comunque buona è buona, eh? anche la scamorza ci sta benissimo. Magari non quella fumicata che andrà a coprire il sapore delle zucchine. Andiamo avanti con i nostri strati. Quelli che gli piacciono le ricette belle condite e piene di porcate possono aggiungere del prosciutto cotto, del bacon o qualsiasi altra cosa gli passi per la testa. Inforniamo forno già caldo, che era già caldo da prima, 200 gradi, 50 minuti, ma attenzione, i primi 20 minuti gli fate fare coperte con carta stagnola, un coperchio o qualcosa e poi le scoprite e questo sarà il risultato. Signori, bella, asciutta, buona, con le zucchine perfette, è la fine del mondo. Dai, ditemi se non è una bella ricettina questa qui, facile facile, senza friggere nulla. Beh, non ci resta che salutarci, venite a trovarmi in descrizione qui sotto al titolo e una buona giornata a tutti.